அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க பிரேமா சரணன் பேசுறேன் இன்னைக்கு நான் பேச போற டாபிக் என்னன்னா தூக்கமும் ஒரு தியானமே இன்னைக்கு ஏன் நாம தூக்கத்தை ஒரு டாபிக்கா எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா நாம ஆரோக்கியமா வாழ்றதுக்கு எப்படி உணவு வந்து மிக மிக அத்தியாவசியமா அவசியமோ தேவையோ அந்த மாதிரி ஆரோக்கியமாக வாழ்றதுக்கு தூக்கமும் மிக மிக அவசியமா இருக்கு இப்ப அதனாலதான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து தூக்கத்தை பத்தின ஒரு டாபிக் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துருவோம் ஏன்னா தூக்கம் வந்து உணவு எப்படி ரொம்ப அத்தியாவசியமா நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஆரோக்கியத்துக்கும் உதவுதோ அதே மாதிரி மிக முக்கியமானது வந்து தூக்கம் இப்ப தூக்கத்தும் தூக்கத்துக்கும் தியானத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இப்ப தியானம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் செய்வோம் இரண்டு மணி நேரம் செய்வோம் இல்ல அளவுக்கு அது அளவு தகுந்த மாதிரி நம்ம செய்வோம் அது போல ஒரு நீண்ட நேர ஒரு தியானம் தான் வந்து தூக்கம் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா அப்படின்னா தியானம் எப்படியோ அதே மாதிரியே தான் தூக்கமும் அதனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து தியானத்தை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் என்னங்கிறத ஒரு அடிப்படையில பார்த்தது ஏன்னா தியானத்தை பத்தி நம்ம எல்லாருக்குமே நிறைய தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாம் செஞ்சுட்டு செஞ்சிருப்பீங்க இன்னமும் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அப்போ முதல்ல தியானம் அப்படின்னா என்ன தியானம் மெடிடேஷன் அப்படின்னா நம்ம ஒருநிலை மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி எண்ணங்களை நம் கற்றுக்குள் கொண்டு வருந்து நம் மனதை சமநிலைப்படுத்துவது தான் தியானம் அப்படிதான் நம்ம நித்தன் நாளும் நினைச்சுட்டு இருந்தோம் மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல்ங்கிறது கரெக்டு ஆனா மனதில் வரக்கூடிய எண்ணங்களை வந்து நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியாது ஆனா இத்தனை வருஷமா நாம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா மனசுல வர எண்ணங்களை வந்து நாம கட்டுப்படுத்தி நம்ம கண்ட்ரோல்ல நம்ம கொண்டுட்டு வந்தோம்னா அதை அடக்கி கட்டுப்படுத்தி நாம அதன் மூலியமாக வர தியானத்தை வந்து தான் இத்தனை நாள் இருந்துட்டு இருந்தோம் அது எவ்வளவு மணி நேரம் நிக்கணும் நம்ம தியானம் பண்ற ஒரு மணி நேரம் நம்ம கட்டுப்பாட்டு உள்ள வைக்கலாம் இல்ல அதுக்கும் தாண்டி ஒரு நாள் இருக்கலாம் ஆனா அடுத்தடுத்து வாழ்க்கையில நம்மளுடைய சூழ்நிலையில சந்திக்கும் போது அந்த தியானமோ மனவனுடைய அமைதியோ உடனே கெட்டுதான் போகும் அது பழைய நிலைமைக்கே வந்துடும் அப்ப நமக்கு வந்து நம்ம தியானம் நம்ம செஞ்ச தியானத்தின் மேலேயே நமக்கு வந்து சந்தேகம் வந்துடும் நாம தியானம் செஞ்சது கரெக்டு தானா அப்படிங்கிற மாதிரியான சந்தேகங்கள் எல்லாம் வந்துடும் அப்போ இதுல எது உண்மை தியானத்துல எந்த மிஸ்டேக்குமே கிடையாது வர எண்ணங்களுக்கும் மனசுல எண்ணங்கிறது இயற்கையா வரக்கூடியதுதான் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் நாமலா கொடுத்து வரல அதுவாதான் வருது அப்படிங்கறது உண்மை இப்ப அதை கட்டுப்பாட்டுல நம்ம கொண்டு வரம நம்மளையும் அறியாம நம்ம அதை கட்டுப்படுத்த நினைச்சிடும் கட்டுப்படுத்திடும் ஒரு கட்ட மதைக்குதான் நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும் அதுக்கு மேல நம்மளால நம்ம வரக்கூடிய எண்ணங்களை வந்து நம்மளால கட்டுப்படுத்தவே முடியாது இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல உட்காரும் தியானம் பண் தியானம் நான் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உட்காந்து ஒரு இடத்துல அமர்ந்து நம்ம அப்படியே கண்கள்லாம் முடி நம்ம திடீர்மே நினைக்க கூடாது நம்ம வெறும் தியானம் மட்டும்தான் பண்ண போறோம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மனதை அமைதிப்படுத்த போறோம் ரிலாக்ஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரொம்ப கான்சியஸா நம்ம போய் உட்காந்து ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணலான்னு உட்காரும் ஆனா மெடிடேஷன்ல உட்காரும் போதுதான் தெரியும் உட்காந்து நீங்க கண்ண மூடுன அடுத்த வினாடி உங்களுக்கு வந்து அப்படியே கட கட கடகட நிறைய அது வரைக்கும் ஸ்லோவா வந்துட்டு இருந்த எண்ணங்கள் கூட உட்காந்து கண்ண மூடுன உடனே உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட எண்ணங்கள் உங்களையும் மீறி நிறைய எண்ணங்கள் வர ஆரம்பிச்சோம் என்னன்னா நாம இவ்வளவு நேரம் நம்ம க தியானம் பண்ணலாம்னு உட்காந்தோம்னா இப்படி இப்படி போட்டு நம்மள டார்ச்சர் பண்ணி இவ்வளவு என்ன வருது நாம தியானம் பண்ணணுமே டைம் வேற போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள வந்து நம்ம வரக்கூடிய எண்ணங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம நாம அந்த எண்ணங்களை கூட எடுத்துட்டு இருக்கோம் இதை வந்து என்ன நம்மளை விட்டு போக மாட்டேங்குது நாம மெடிடேஷன் பண்ணணும் அதை வந்து நம்ம ஒரு செயலா ஒரு கடமையா ஒரு செயலா நம்ம செய்யணும் அப்ப வந்து நம்ம அது போ அது கூட வர்ற எண்ணத்தை கூட நம்ம போராடி போராடி இங்கிற நம்ம அரை மணி நேரம் இதுலயே போயிடுச்சு மனசு ஒரு நிலையே பண மாட்டேங்குது என்ன முன்னே விட இப்பெல்லாம் தாத்து அதிகமா வருது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ஆரம்ப நிலைகள்ல சொல்றேன் ஆரம்ப நிலைகள்ல நாம இந்த மாதிரி செய்யும் போது இந்த மாதிரி நம்ம பலவிதமான கேள்விகள் குழப்பங்கள் எல்லாமே வரும் அப்புறம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல கொஞ்ச நேரம் நம்ம கான்சியஸா நம்ம தியானம் பண்ணி முடிச்சாலுமே கூட அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் ரிப்பீட்டடா அதே மாதிரியே தான் வரும் இது 
பயிற்சி பண்ண பண்ண இது பழக் பழக்கம் ஆயிடும் பயிற்சி பண்ண பண்ண வருஷ கணக்கில பண்றவங்களுக்கு இந்த மாதிரி அதுல வந்து நல்லா பழக்கம் ஆனவங்களுக்கு இருந்தாங்கன்னா உட்கார்ந்து அடுத்து முன்னாடியே ஞானத்துக்கு போயிருவாங்க அதுவும் உண்மைதான் ஆனா நம்ம அது வரக்கூடிய எண்ணங்களை கண்ட்ரோல பண்ணும் போதுதான் நாம வந்து அதுல போய் எடுத்து போராட ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப தியானமும் ஒழுங்கா நம்மளால பண்ண முடியாது இந்த ஆண்டு எண்ணத்தையும் ஒழுங்கா உட்கார்ந்துருக்குமே தவிர உள்ளுக்குள்ள நம்ம மனசோட போராடிட்டுதான் இருக்கும் அப்ப எங்க மனசு அமைதியாகும் எங்க மனது ஒரு நிலை படும் அப்ப நாம அதுக்கு என்ன பண்ணணும் தியானத்துக்கு நாம என்ன பண்ணணும் தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னா நாம அந்த டைம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்மடைய வேலை தியானம் பண்ணணுமா அமைதியா ஒரு இடத்துல உட்காந்து கண்ணை மூடி உட்கார்றது மட்டும்தான் நம்ம வேலை நாம கான்சியஸ் பண்றோம் ஒரு நிலைப்படுத்துறோம் அதெல்லாம் பண்ணலாம் நீ கண்ணை மூடி உட்கார்ந்த உடனே அடுத்த செகண்டே என்னென்னமோ தாட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வருது நிறைய தாட்ஸ் வருது ஒரு எண்ணங்களற்ற நிலையே வரமாட்டேங்குது அப்படியே எண்ணத்துக்கு மேல எண்ணத்துக்கு மேல அப்படியே பழசு நடந்தது எது இருந்தாலும் அது இது எத்தேதோ சம்பந்தமே இல்லாத என்னென்னமோ தாட் எல்லாம் கரகரகன்னு வருது இப்ப நாம அதை என்ன பண்ணணும் அதை கட்டுப்படுத்தணுமா இல்ல அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம இத்தனை வருஷமா அதை கட்டுப்படுத்தி அதை நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்குது நம்ம எண்ணங்களை வந்து கட்டுப்படுத்திடலாம் அப்படிங்கிற முயற்சியில தான் இத்தனை வருஷமா நம்ம பராமரிப்பாடு பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எண்ணங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்கணும் நாம கண்ண மூடி உட்கார்ந்துச்சு எண்ணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குது சரி மறக்கும் நாம அதை கவனிக்க தேவை நம்மளுடைய வேலை நாம தியானம் பண்றோம் நாம கண்ண மூடி உட்கார்ந்தாச்சு அது என்ன கூட தியானங்கள் என்ன கூட எண்ணங்கள் வரட்டும் இல்ல என்ன வேணா சிந்தனைகள் வரட்டும் எல்லாத்தையுமே நம்ம புறக்கணிச்சுட்டு அதுக்கு வந்து முழு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு நாம உட்கார்ந்துருந்தோம் அப்படின்னாக்கா நாள் அடைவுல நாம அது வந்து சுதந்திரம் கொடுக்க கொடுக்க அது வந்து ஈஸியா நம்மள விட்டு போயிடும் ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங்கா டக்குன்னு அது வந்து ஒரு பிரவாகமா டக்குன்னு போயிடும் அப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கட்டத்துல நமக்கே மனம் வந்து ஒரு நிலைப்பட்டு நம்ம தியானங்கிற நிலைக்கு நம்ம வந்துடும் இது இத்தனை நாளா தெரியாமதான் தியானம்னு உட்கார்ந்தாவே இது இவ்வளவு பிரச்சனை பண்ணுது இன்னைக்கு தியானம் நம்மளுக்கு சரியாவே வரல நமக்கு இந்த ஒரு இடத்துல கூட நம்மளால வந்து ஒரு ஒரு நிலைப்படுத்த முடியல ஒரு இது பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு குற்றம் நினைச்சு வந்துடும் நமக்கு ஏன் அப்படி இருக்குது நாம எல்லாம் இதுக்கு தகுதியே இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரியான எண்ணங்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு யோசனை வரும் எல்லாரும் பண்றாங்க நம்ம பதிலையே நம்ம நாம சரியா கத்துக்கலையா நாமளுக்கு சரியா தியானம் வரலையா நாம அதுக்கு தகுதி இல்லையா அப்படிங்கிற கேள்வி ஆயிரக்கணக்கில் நம்ம போடும் இப்போ தியானமும் தூக்கமும் எப்படி ஓட்டுக்க வரும் ஒரு சிலரா பாத்தீங்கன்னா தியானத்து மெடிடேஷன்ல உட்காருவாங்க ஆனா அவங்க டீப் ஸ்லீப்க்கு போயிடுவாங்க தியானம் முடியும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கே போயிடுவாங்க அப்போ தியானம் பண்ண போது என்ன ஆகுது உடலும் தளர்வாகணும் மனமும் தளர்வாகணும் மனம் தளர்வாகி அது வந்து மனம் வந்து ஒரு நிலை படணும் ஒரு நிலை படும் போதுதான் இந்த தியானங்கிறது வந்து கரெக்டா வரும் உடல் முதல்ல தளர்வாகணும் அப்புறம் மனசுல இருக்கிற எண்ணங்கள் எல்லாம் போய் அது அமைதியாகி மனமும் தளர்வாகும் அப்படி இருக்கும்போதுதான் ஒரு சில மெடிடேஷன் நம்ம பண்ணும் போது தூக்கத்துக்கு காரணம் இப்ப அதே வழியில தூக்கத்துக்கு எப்படி சம்பந்தம் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்ப நாம பார்த்தோம் ஆரோக்கியமாக வாழ்றதுக்கு உணவு வந்து எவ்வளவு முக்கியமா நம்ம சொல்றோமோ அதை விட அத்தியாவசியமான ஒண்ணு வந்து எதுனா தூக்கம் நம்ம என்னதான் சத்தான உணவு சாப்பிட்டாலும் என்னதான் உடற்பயிற்சிகள் செஞ்சாலும் அதையும் தாண்டி தூக்கமும் ஒரு அத்தியாவசியமானதா இருக்கு எப்படி நம்ம வந்து உணவே மருந்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்கோம் அதே மாதிரி தூக்கங்கிறது அரு மருந்து பல விதமான நோய்களுக்குமே கூட நல்லா தூங்கி எழுந்திருச்சா அந்த நோயுமே கூட சரியாகக்கூடிய மருந்தா தான் தூக்கம் பயன்படுது பயன்படுதுங்கிறத விட இருக்குது நம்ம கூட இருக்குது அத வந்து நம்ம எப்படின்னு புரிஞ்சுக்காம இருக்கும் மனசை பத்தி எப்படி இத்தனால நம்ம புரியாம இருந்தோமோ அது மாதிரி இத்தனை வருஷமா நம்ம பிறந்தாப்ல இருந்து இன்னும் தூங்கிட்டு தான் இருக்கோம் பிறந்த குழந்தையாக பிறந்ததுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் 
நாம டெய்லியுமே அந்த தூக்கத்துல இருந்துட்டுதான் இருக்கும் டெய்லியுமே அதுக்கான டைம் ஒதுக்கிறோம் தூங்குறோம் அதுல முழுமையான தூங்கணும் எத்தனை பேருன்னா சொல்ல முடியாது குழந்தைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாருங்க அப்படியே விளையாடிட்டு இருப்பாங்க அப்படியே கண்ணெல்லாம் அப்படியே சுத்தி அப்படியே தூங்கிடுவாங்க நான் பார்த்தேன் எத்தனையோ பேர் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க நான் அந்த காலம் வேற அதோட போச்சு என் தூக்கம் எல்லாம் அப்பயே அதோட போச்சு அப்படின்னு ஏன் காரணம் என்ன காரணம் அறிவு வளர்ச்சி தான் காரணம் அதிகப்படியான அறிவுகள் வளர வளர விஷயங்கள் நிறைய சேகரிக்க சேகரிக்க மனதில் தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை வளர்த்துக்கிட்ட கவலைகளை வளர்த்துக்கிறது ஓவரான திங்கிங் பண்றது இதெல்லாம் அறிவு வளர வேலை நம்ம கூட அதுவும் சேர்ந்து வந்துருது நாம கொண்டு வர அதுவே சேர்ந்து வந்துருது அப்ப தூக்கம் கேட்ட போகுது தூக்கம் கேட்டதுனால உடல் கிட்ட போகுது உடல் கிட்ட போனாலும் மனசு கிட்ட போகுது இது எல்லாமே ஒன்னோட ஒண்ணு நீண்டதுதான் இப்போ நம்ம ஒருத்தருக்கும்னா மனசும் நல்லா இருக்கணும் உடலும் நல்லா இருக்கணும் ஆரோக்கியமா இருந்துச்சுன்னாதான் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் இப்போ ஒருத்தர் வந்து நல்ல உடல் ஆரோக்கியமா இருக்க ஆரம்பிச்சுக்கோங்க ஆரோக்கியமா இருக்கிறவருக்கு வந்து மனசுல ஏதோ கவலை அவருக்கு மனசு எந்த எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாம இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையுமே இருக்கு என்னதான் அவர் வந்து உடல் ஆரோக்கியமா இருந்தாலும் மனசுல கவலை வரும்போது அவ்வளவு ஆரோக்கியமான உடலுமே கூட சேர்ந்துதான் கேட்ட போகுது ஏன்னா அவ்வளவு வந்து வலிமையானது மனம் அப்போ மனம் நல்லா இருந்து உடல் சரியில்லாம உடல் வந்து ஒரு நலி விட்டு இருந்தா உடல் சரியில்லாம இருந்தா அதுவும் பிரச்சனை அப்போ ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னா உடலும் மனமும் சரியாக இருக்கணும் ஏன்னா ஒன்னோட ஒண்ணு கனெக்ஷன் இருக்கு உடலுக்கும் மனசுக்கும் ஒன்னோட ஒண்ணு கனெக்ஷன் இருக்கு எப்படி அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அப்போ மனசுல ஒரு கவலை இருக்கும் போது அது வெளியில வந்து நம்மள பார்க்கவே தேவை நம்ம பார்க்கணே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்ப மனச ஒட்டிதான் உடலும் இருக்குது உடல் ஆரோக்கியத்தை ஒட்டிதான் மனசு இருக்குது அப்ப ரெண்டுமே ஆரோக்கியமா இருக்கும் அப்ப ரெண்டுமே ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு நாம வந்து மனசை பற்றிய புரிதல் ஏற்கனவே நம்ம நிறைய பல வீடியோக்கள்ல நம்ம வந்து ஐயாவோட புரிதலை பத்தி நம்ம நிறைய பேசிடுவோம் அப்ப மனதோட புரிதல் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் அப்ப மனத மனதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதை டீல் பண்ற கூட இல்ல மனதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு தடவை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அது வெளியே நம்ம அது என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அதுல இருந்து வெளியில் வந்துடும் இப்போ தூக்கம் தூக்கத்தை அதுல வந்து எப்படி எப்படி சொல்றதுன்னா இப்ப இத்தனை வருஷமா நம்ம தூங்குறோம் ஒரு நாள் நம்ம ஆரோக்கியமா நல்லா தூங்கி இருந்துச்சா உடல்ல ஒரு காலையில எந்திரிக்கும் போது எவ்வளவு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு நல்லா சுறுசுறுப்பா ஆக்டிவா இருக்கும் ஆனா அதுவே சரியா தூங்காம விடிய விடிய பறந்துகிட்டு ஏதேதோ சிந்தனைகள் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு காலையில எந்திரிக்கும் போது தூங்கியும் தூங்காம காலையில எந்திரிக்கும் போது உடல் இன்னும் சோர்வாகி தளர்வாகி தயாராக தான் இருக்கும் அப்படிதான் நிறைய பேர் எல்லாம் இப்ப ஃபீல் பண்ணிட்டே இருக்காம அதுதான் அப்போ தூங்குறதுக்கு முதல்ல நாம என்ன செய்யணும் தூக்கத்துக்கு நாம எதுவும் செய்ய தேவை தூக்கம் கெடுறதுக்கான முக்கியமான காரணங்கள் என்னன்னா ஒண்ணு அவங்களுக்கு வந்து உடல் உழைப்பு கம்மியா இருக்கும் அதாவது பிசிக்கலா உடல் உழைப்பு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் போது கூட உடல் உழைப்பே இல்லாம அப்படியே இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க நைட்டு வந்து ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க ஓய்வுலதான் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு தூக்கம் லேட்டா வர்றதுக்காகவோ இல்ல தூக்கம் கம்மியா உடல் அவ்வளவுதான் தேவைப்படும் ஏன்னா உடல் வந்து அதுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவுதான் அது எடுக்கும் இப்போ எப்படி உடலுக்குள்ள வந்து பசி நம்மளுக்கு எவ்வளவு வருதோ அதுக்கான உணவு மட்டும் பசி அடங்கிச்சா நம்ம அதுக்கு மேல ஒரு வாய் கூட நம்மளால சாண முடியுதுங்க அது மாதிரி உடல் வந்து அதுக்கு எவ்வளவு தேவையோ ஏன்னா ஒருத்தர் மாதிரி எல்லாரும் இருக்க முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய உடல்நிலை அவங்களுடைய வெப்பம் அவங்களுடைய இயல்பு அவங்களுடைய உணவு பழக்கங்கள் இருக்கிற சூழ்நிலைகள் தட்பவெப்ப நிலை தகுந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி இருக்காருன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சிலர் வந்து படுத்த அடுத்த வினாடியே தூங்கிடுவாங்க அது இயற்கையிலே அவங்களுக்கு அமைஞ்ச ஒரு கிஃப்ட் என்ன கூட பிரச்சனை இருக்கட்டும் என்ன கூட இது இருக்கட்டும் படுத்தாங்கன்னா படுத்த அடுத்த நிமிஷமே தூங்கிடுவாங்க அதுக்கு எல்லாம் சொல்லுவாங்க கொடுத்த வச்சு நம்ம படுத்தோன்னே தூங்குறோம் பாரு அப்படின்பா ஆனா நிறைய பேருக்கு பிரச்சனையே இருக்காது 
ஆனா படுத்தா தூக்கம் வரல விடிய விடிய முடிச்சுட்டே இருந்த தூக்கமே வரல அப்படின்பாங்க அப்ப என்ன காரணம் ஒண்ணு உடல் உழைப்பு கம்மியா இருக்கணும் இல்லையா உணவு பிரச்சனையா இருக்கணும் இரவு சாப்பிட்ட உணவு ஏதோ ஒண்ணு சேரல அப்ப உணவு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளால தூக்கம் இருப்பாங்க இல்ல ஏதாவது ஒரு உடல்ல ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது ஏதோ ஒரு சம்திங் ஏதோ ஒரு நோய் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை தொந்தரவு இருக்குது வலி இருக்குது உடல்ல வலி இருக்குது அப்படிங்கும் போது அந்த தொந்தரவுனால தூக்கம் கெடுவாங்க அந்த மாதிரி தூக்கம் கெடுறதுக்கான காரணங்கள் நிறைய இருக்கு அது எல்லாம் எப்படி நம்ம பாக்குறது ஒரு சிலருக்கு மன பிரச்சனைகள் அதிகமாகி பிரச்சனைகளால கவலைப்பட்டு கவலைப்பட்டு தூக்கம் வராது இல்ல எதிர்காலத்தை பத்தி சிந்தனை பண்ணிட்டு தூக்கம் வராது இல்ல இப்படி எல்லாம் நடந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி பழச நினைச்சு கூட நிறைய பேரும் தூக்கம் வராது எவ்வளவோ இருக்குது தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டாதான் எனக்கு தூக்கம் வரும் அப்படின்னு தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டு தூங்குறவங்களும் இன்னமும் இருக்கிறாங்க வயசானவங்க மட்டும் இல்லை பழசெல்லாம் வயசானவங்கள் தான் அந்த மாதிரி தூக்கம் வரலன்னு தூக்க மாத்திரை போட்டு சாப்பிடுவாங்க தூங்குவாங்க ஆனா இப்ப இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் கூட எனக்கு தூக்கம் வரல அப்படிங்கிற மாதிரி தூக்கம் வரலன்னு தூக்க மாத்திரை போட்டு தூங்குற மாதிரி இருக்கு அதுக்கு இன்னொரு காரணம் மொபைல் அடிக்ஷன் கூட சொன்ன விடிய விடிய போன் பாருங்க பன்னெண்டு வரைக்கும் போன் பாருங்க அதுவா தயாராகி அதுவா உடல் தயாராகி கண்ணெல்லாம் சோர்ந்து போய் போனையும் அந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு அப்படியே தூங்குது இந்த மாதிரி காலங்கள் மாற மாற தொழில்நுட்பங்கள் வளர வளர மனிதனுடைய ஆரோக்கியமும் கெட்டு போகுது உணவு பழக்க வழக்கங்கனாலும் உடல் கெட்டு போகுது அதனால தூக்கமும் கெட்டு போகுது தூக்கம் கெட கெட மனசு மாறும் கோவம் வரும் வீட்டுல இருக்கவங்க எந்த வேலையும் கரெக்டா செய்ய முடியாது இப்ப வேலையில டிஸ்டர்ப் ஆகும் இல்ல வெளியில ஆபீஸ் போனாக்கா அங்க எல்லாரு மேலயும் கோவ போடுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும் அப்ப அந்த மனது வந்து சாந்தி ஆகாது அமைதி ஆகாது நல்லா தூங்கி எந்திரிச்சு அவங்கள பாருங்க நல்லா தூங்கி எந்திரிச்சவங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்னதான் அந்த நல்லா கோவமான பிரச்சனைகளே வந்தாலும் கூட ரொம்ப சாந்தமா அமைதியா இருப்பாங்க பாத்துக்கலாம் விடு அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து இப்ப ஒரு ஒரு நிதானத்துக்கு வந்துட்டாங்க ஒரு அமைதியான சூழ்நிலையில இப்ப அவங்க இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் மனசை ஒரு அமைதியான சூழ்நிலையில இருக்கிறாங்க அப்பேற்பட்டது தூக்கம் நல்ல ஒரு தூக்கம் தூக்கம் ஏஞ்சாங்கன்னா எத்தனையோ வியாதிகளுக்கு அது வந்து மருந்தாவே பயன்படுது அப்பேற்பட்ட தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் ஆகிறவங்களுக்கு அதை எப்படி பார்க்கலாம் ஏன் நம்மளுக்கு தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது எதாவது நம்மளுக்கு தூக்கம் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுது நம்ம ஏன் அப்படி தொந்தரவு பண்ணுது அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அது எப்படி நம்ம நல்லா தூக்கம் தூங்குறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ நம்ம பாக்குறோம்னா நம்ம எல்லா வேலையும் நைட் முடிச்சிட்டோம் இப்போ செல் செல்போன் எல்லாம் அமிச்சாச்சு டோட்டலா எல்லா ரூம்லாம் லைட்டா பண்ணியாச்சு நம்ம வந்து பெட்டுக்கு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம படுக்கிறோம் இப்போ வந்து நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா நான் போய் படுத்து தூங்க போறேன் டைம் ஆச்சு தெரியும் பத்து மணிக்கு மேல போன் பார்க்க கூடாது அதெல்லாம் அமைச்சு தூரக்க வச்சிடணும் போனை எல்லாம் பக்கத்துல வச்சிருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு படுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் எல்லாத்தையும் தெரியும் ஆனா போய் நான் போய் படுத்து தூங்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு நாம செய்யக்கூடிய ஒரு செயலா அந்த செயல் வேலையை செய்யலாம் தூக்கங்கிறது வந்து நாம செய்யக்கூடிய செயல் கிடையாது தூக்கங்கிறது வந்து மற்ற வேலைகள் மாதிரி நாம செய்யக்கூடிய வேலை கிடையாது உடலுக்கு நாம கொடுக்கக்கூடிய ஓய்வு தான் தூக்கம் காலை எல்லாம் வந்து இரவு வரைக்கும் நாம செய்கிற வேலைகளுக்கு உடல் உழைத்து கலைத்து போன உடம்புக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய ஓய்வு தான் தூக்கம் இப்போ நாம வந்து தூங்குறேன் நான் போய் நான் போய் தூங்குறேன் யார் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன்னு எல்லாம் லைட் நான் போயிட்டு சுவிட்ச் போட்டு பேசிட்டு போட்டு அதுக்கப்புறம் கண்ணம் போட்டு நான் படுத்துட்டா உடனே தூக்கம் வந்துருமா ஒரு சிலருக்கு வரலாம் ஏதாவது டைனஸ் அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிலருக்கு டைனாய் தூங்கலாம் அது அவங்களுடைய உடல்நிலை பொறுத்து வராதவங்களுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படி போய் ஒரு செய்யலாம் அதை செய்யாதீங்க தூக்கங்கிறது வந்து நாம செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை கிடையாது போய் படுக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம வேலை அதுக்கப்புறம் உடல்ல வந்து நம்ம அதை அப்படியே தளர்வா விட்டுரும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது எந்த கமிட்மெண்ட்ஸும் கிடையாது நமக்கு வந்து டென் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் இல்லாட்டி எயிட் டு டென் ஹவர்ஸ் நம்மளுக்கு டைம் இருக்கு 
அது வரைக்கும் நம்ம எந்த கமிட்மெண்ட்ஸ் கிடையாது எந்த வேலையும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அப்போ நாம என்ன பண்ண எந்த அட்டென்ஷனும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை எந்த எதை நாம பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னன்னா நாம போய் பெட்ல போய் ரிலாக்ஸ்லாம் தலைவர் நம்ம பாட்டுக்கு படுக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம வேலை இப்ப நீங்க படுக்கிறீங்க எல்லாமே லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு படுத்துட்டோம் படுத்த அடுத்த வினாடி நம்ம கண்ணை மூடு உடனே டக்குனு கண்ணை மூடு நாம அப்படியே நம்ம தூக்கம் போறோம் அப்படின்னாக்கா தூக்கம் வராது உடல தலைவர் நீங்க விட்டா தலைவா விட 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 ரிலாக்ஸ் பண்ண பண்ண என்னன்னா உடல் வந்து கொஞ்சம் சில அசைவு இல்லை ஏன்னா எப்படி சொல்றதுன்னா மனச நாம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்ப உடல் வந்து நமக்கான இண்டிகேஷன் பண்ணிக்கிட்டுதான் இருக்கு நாம தான் அதை வந்து கவனிக்கிறது அதுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்கறது இல்லை அதுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம பண்ண மாட்டேங்குது நம்முடைய உடல் வந்து உள்ள நம்ம உடல் உறுப்புகள் எப்படி இருக்கிறது அந்த உடலுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறத அப்ப இப்போ ஒரு தாகம் எடுக்குதான் இல்லையா நாம சொல்லியா தாகம் வந்துச்சு இப்ப தாகம் எடுக்குது நம்ம உடல் நம்ம தான் தண்ணியை தூடியோம் அப்ப தண்ணி கேக்குது இப்ப ஒரு பசி எடுக்குது பசிய துணை நம்ம சாப்பிடுறோம் அப்ப எல்லாமே நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு அறிகுறி மூலியமா நமக்கு வந்து இண்டிகேஷன் பண்ணுதான் இல்லையா அப்போ உடல் கேட்கக்கூடிய ஓய்வை நாம கொடுக்கணும் இப்போ நல்ல தூக்கம் வருது உடம்பு ரொம்ப சோல்வாயிடுச்சு அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த கொட்டாவி நாங்க அது வரும் இப்ப அது வரும்போது அதையும் கூட கழிச்சுட்டு நம்ம எல்லாம் வேலை பக்கம் போயிடும் நான் அந்த வேலை செய்யணும் இந்த வேலை செய்யணும் அதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த ஃபாஸ்ட்டுக்கு போயிடும் இதெல்லாம் முடிச்சிருக்கோம் பகல் எல்லாம் கூட எல்லாம் முடிச்சுட்டு நைட்டு நாம பெட்டு போனோமா நாம படுகிறோம் படுத்து கண்ணா மூடினோடனே நமக்கு என்னன்னா உடனே வந்து சிந்தனைகள் ஓட ஆரம்பிச்சோம் அது வரைக்கும் நம்ம எல்லா வேலையும் பாத்துக்கிறப்ப எதுவுமே வந்துருக்கு படுத்து கண்ணை முடி அடுத்த வினாடி வந்து கடன் காலையில இருந்து நாம இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கறது ஒரு இல்லையா ஒண்ணு இறந்த காலத்தை பத்தி தான் நம்ம யோசனை பண்ணுவோம் ஏன்னா அது எதுவும் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதுதான் நம்மளுக்கு தெரியும் அதனால வந்து இறந்த காலத்தை பத்தி இப்படி நடந்துருச்சு இது எப்படி பண்ணிருந்துருக்கலாமா அது அப்படி பண்ணிருந்துருக்கலாமா இங்க நாம ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோமே இதுக்கு பேர நம்ம அதை செஞ்சிருக்கலாமா இவங்க ஏன் இப்படி பண்ணாங்க இத நாம இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா செஞ்சிருக்கலாமா இல்ல அங்க போனா அவ்வளவு சூப்பரா நல்லா இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அது வரலாம் இல்ல எதிர்காலத்தை பத்தி சிந்தனை வரலாம் இல்ல நாம அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் நாளைக்கு அங்க போகணும் நாளைக்கு இதை பண்ணணும் இனிமேல் என்ன பண்றது சொல்ல முடியாது எப்படி வேணா சிந்தனைகள் என்ன சிந்தனைகள் நமக்கு வரும் நமக்கே தெரியாது இப்ப நமக்கு என்ன சிந்தனை இப்ப அடுத்தது நமக்கு என்ன சிந்தனை என்ன என்ன நமக்கு வரப்போகுது நமக்கு யாருக்காக தெரியுமா தெரியாது அப்போ நம்ம எப்போ ரிலாக்ஸ்டா ஓய்வா வந்து நம்ம தலைவா படுக்கிறோமோ அப்பதான் வந்து அந்த மனம் வந்து இருக்கிற எண்ணங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வரும் அப்ப ஒண்ணு இறந்த காலத்தை பத்தி யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைன்னா எதிர்காலத்தை பத்தி யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைன்னா அன்னைக்கு நடந்ததை பத்தி யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப இறந்த காலத்தை பத்தி எண்ணங்கள் வருது இப்ப இங்கதான் முக்கியமா நம்ம கோணிக்கிறோம்னா எண்ணங்கள் வருது அது நம்ம கட்டுப்பாட்டுல கிடையாது இப்போ அந்த தூக்கம் இப்ப நம்ம என்ன என்ன வந்து என்ன காரணமா வரும் நம்ம கவலைப்படுற விஷயங்களை பத்தி வந்துருக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து மனசுல வந்து ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு கவலை இருக்கலாம் ஒரு மன அழுத்தம் இருக்கலாம் இல்ல யாரு மேலே கோவம் இருக்கலாம் இல்ல இன்னும் யார் மேலேயாவது ஒரு இப்படி நடந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மன வருத்தம் கவலை அது மாதிரி கூட இருக்கலாம் இல்ல அதிகப்படியான சந்தோஷமா கூட இருக்கு எதுவா கூட இருக்கும் எது வருது நமக்கு தெரியாது அப்போ நம்ம வந்து எது நம்ம அப்ப பாதிச்சிருக்கோமோ அந்த சூழ்நிலையில நம்ம எந்த சூழ்நிலையில நம்ம இருக்கிறோமோ அதற்குண்டான எண்ணங்கள் அது நாம அதிகம் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு கொடுக்கறோமோ அந்த எண்ணங்கள் தான் முதல்ல வரும் அந்த எண்ணங்கள் ஒவ்வொன்னா வர ஆரம்பிப்போம் அந்த இதுவா கூட இருக்கட்டும் ஃபியூச்சரை பத்தி இருக்கும் இல்ல இறந்து போன காலத்தை பத்தி அத பத்தி கூட வரலாம் எது கூட வரலாம் இல்ல இன்னைக்கு நாளில இருந்து அந்த வரைக்கும் கூட வரலாம் அப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அது பின்னாடி நாம டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அதுதான் நாம செய்ய செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய தவறு என்னன்னா வர்ற எண்ணத்தை நம்மளையே அறியாம நம்ம சிந்திக்க ஆரம்பிச்சோம் 
இப்ப நம்மளுக்கு வந்து இப்ப நாம படுத்துட்டோம் நமக்கு வந்து திடீர்னு வந்து ஒரு கவலை வந்துருச்சு ஆனா இப்படி ஆயிடுச்சு ஏதோ ஒரு ரீசன் இந்த மாதிரி நமக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு நாம இப்படி நினைச்சோம் இது இப்படி நடந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் இது இப்படி ஆயிடுச்சேங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்த உடனே நாம என்ன பண்றோம் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிடும் நாம இத்தனை நாள் என்ன பண்றோம் நம்ம சிந்திக்கிறோங்கிறதே ஒண்ணு தெரியாமே நம்ம இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம நீங்க நல்லா நோட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படியே அது டிராவல் பண்ணிட்டு டக்குன்னு ஒரு நிமிஷம் நம்ம சிறப்பான அப்படி சொல்லிட்டு தேவைப்படுவோம் ஏன்னா அது வரைக்கும் நம்மள அறியாம அது எண்ணத்து மேல ஏறி நம்ம டிராவல் பண்ணுவோம் அது வந்து சிந்தனை செய்ய ஆரம்பிச்சோம் நமக்கு வந்த எண்ணத்தின் மேல நாம சிந்தனை செஞ்சு அங்க போய் இங்க போய் இத போய் அப்படியே ஒரு ரவுண்டு அந்த கடைசி எல்லாம் ஒரு ரவுண்டு போற வரைக்கும் நமக்கு அந்த கான்சியஸே வராது நாம அப்படியே அது பின்னாடி ஒரு வட்டம் மாதிரி அது வரைக்கும் போயிட்டு அப்படியே வந்து நின்னதுக்கு அப்புறம் தான் டக்குன்னு ஒரு டெத் கடிச்சு நம்ம வந்து நம்ம யோசனை பண்ணிட்டு படுத்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற தூங்காம படுத்துட்டு இருக்கிறவங்க அப்பதான் தெரியும் ஏன்னா நம்மளே அறியாம நம்ம கான்சியஸா அங்க இருக்காது இத்தனை நாளா நாம என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த எண்ணம் சிந்தனை ரெண்டுமே நாம தான் பண்றோங்கிறதா நினைச்சிருக்கோம் ரெண்டும் தனித்தனிங்கிறது நமக்கு இத்தனை நாளா தெரியாது எண்ணம்னு ஒண்ணு வருது அது பின்னாடி நாம சிந்திச்சு அதை வந்து நாம குடிச்சு வச்சுக்கிட்டு அது அது வர்றது ஒரு நிமிஷத்துல ஒரு கோட் வர மாதிரி வந்துட்டு போயிடும் இப்போ ஏதாவது ஒரு டாபிக் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப வந்து ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நம்மளுக்கு வருதுன்னா அது வந்து கோட் வேர்டு மாதிரி வந்துடும் இப்ப அந்த கோட் வேர்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நாம என்ன பண்ணுவோம் அந்த கோட் வேர்டை பிடிச்சிட்டு அந்த கோட் வேர்டு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பக்கமும் எல்லாம் அந்த கடைசி இந்த கடைசி வரைக்கும் எல்லா பக்கமும் சுத்தி வந்துட்டு லாஸ்டா வந்து அதை முடிப்போம் இப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப வந்து அந்த எண்ணங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு எண்ணமும் ஒவ்வொரு கோட் வேர்டு அது ஒரு அது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கோட் வர மாதிரி இப்ப ஒரு நிமிஷம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு எண்ணம் வரும் அடுத்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு எண்ணம் வரும் அப்புறம் அப்படியே போயிடும் என்ன வந்து போயிடும் அப்படி எண்ணங்கள் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நிலையான ஒரு எண்ணம் யாருமே இருக்காது ஏன்னா நம்ம எதுக்கு நம்ம ஓவரா கான்சியஸ் நம்ம கவனம் கொடுக்கறோமோ இல்ல கொடுத்துட்டு இருந்தோமோ எது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான அவசியமான ஒரு இதுவோ அதுதான் நம்ம எண்ணத்துல வரும் ஏன் வருதுன்னா அதுவுமே கூட நம்ம மனசுங்கிற போது நமக்கு இதெல்லாம் நமக்கு செய்யணும் இண்டிகேஷன் பண்றதுக்கோ இல்ல நம்மள வந்து காப்பாத்திக்கிறதுக்கு நம்ம செல்ஃபா நம்ம எப்படி வந்து சேஃபா இருக்கிறது இருக்கிறதுக்காக தான் அந்த உணர்வுகள் எல்லாம் நமக்கு வருது நமக்கு இண்டிகேஷன் பண்றது அதுதான் ஏன்னா நமக்கு நல்லது செய்யறது தான் அது வருது ஆனா நாம வந்து அது என்ன பண்ணோம்னா அது வந்து ஒரு ஒரு தவளை வந்தாலும் சரி இல்ல வேற தான் சரி அந்த பிரச்சனையை நம்ம அது ஒண்ணு வந்துச்சுனாதான் நம்ம பிரச்சனை நம்ம சரி பண்ணுவோம் ஒரு பயம் வந்துச்சுனாதான் நாம அதுக்கு நாம எப்படி நாம சேஃபா இருக்கலாம்னு நாம ஒரு வழி கண்டு முடிப்போம் ஒரு தவறு வந்துச்சுனாதான் ஒரு சரி பண்ண நாம அதுக்காக வேலை செய்வோம் எதுவுமே வரல அப்படின்னா நாம எப்படி எந்த வேலையுமே நம்ம செய்ய முடியாது அப்போ நம்ம படுறது அந்த எண்ணங்கள் வரும்பொழுது அந்த எண்ணத்தின் மேல நாம சவால் செய்யாம அதுக்கு பின்னாடி டிராவல் பண்ணாம சிந்தனைகளே செய்யாம எண்ணங்களை சுதந்திரமா அது போக்குல விட்டும் அப்படியே நீங்க பட் தளர்வா நீங்க பட்டுங்களா அது என்ன வருதா அப்புறம் அடுத்த என்ன வருதா இல்ல அந்த எண்ணமே கொஞ்சம் நேரம் வரைக்கும் நிக்குதா நின்னுட்டு போ நீங்களா அதை சிந்திக்க ஆரம்பிச்சாரு ஆமா இங்க அந்த எந்த அந்த எண்ணம் ஒரு எண்ணம் வருது வந்தோடனே ஆமா அவன் அன்னைக்கு அப்படி சொன்னான் அவன் அவன் வந்து நம்மள அன்னைக்கு இப்படி சொல்லி நம்மள இப்படி ஏமாத்திட்டான் இப்ப இப்படி பண்ணிருக்கோம் நாம இனிமே ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் நாம இனிமே கரெக்டா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேல அது அப்படியே நம்ம சிந்தனை இதெல்லாம் யார் சொல்றது அது எண்ணம் கிடையாது நாம சிந்திக்கிறது அந்த எண்ணம் வந்தோடனே நாம அதை பத்தின சிந்தனை சிந்தி சிந்திக்கிறது தான் அந்த டைம் அப்போ ஒரு பிரச்சனை கம்மியா இருக்குது ஒரு சிந்தனைகள் கம்மியா பண்றாங்கன்னா அது கூட டயர்ட் ஆகி தூங்கிடுவாங்க ஆனா பிரச்சனைகள் பெருசா இருக்கு மன அழுத்தம் அதிகமா இருக்கு அவங்களால தாங்க முடியாத மன வேதனை இருக்கு இல்ல உடல்ல வந்து ஒரு வியாதி இருக்கு தொந்தரவு இருக்கு உடல்ல வலி இருக்கு அந்த வலியினாலும் தூக்க வர்றது வலி உடம்புல வந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு அடிபட்டு வலியா இருக்குது அப்போ தூங்குறது அப்ப அந்த வலியும் நம்ம எப்படி பாக்கணும் மனசுல வர்றதுனால மட்டும் நாம அப்படி சொல்ல முடியாது உடல்ல வர வலியினாலேயும் தூக்கம் விடுது இப்போ மனசுல வர வலி எண்ணங்கள் இதுக்கு எல்லாமே முழு சுதந்திரம் நாம கொடுக்கணும் நான் நீ
நான் இப்ப தூங்குறதுதான் வந்துருக்கிறேன் அது நான் பதில் கூட சொல்ல தேவையில்ல இருந்தாலும் ஆரம்ப கட்டத்துக்கு நான் சொல்றேன் நான் இப்ப தூங்குறது மட்டும்தான் வேணாம் தூங்குறது தான் வந்துருங்க நீ என்ன வேணாலும் மனசு வந்து அப்படின்னு அது முழு சுதந்திரம் நம்ம கொடுத்தோம் இல்ல நம்மளை அறியாம நாம அந்த பிரச்சனைய மேல ஏறி சிந்தனை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலும் ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது ஏன்னா நம்மளுடைய தாண்டிசே இல்லாமதான் அந்த சிந்தனையில் நாம போயிடும் அப்ப அந்த சிந்தனை நாம போயிட்டாலும் தப்பு இல்லை நமக்கு எப்ப கான்சியஸ் வருதோ அட நாம வந்து நாமளாதான் அது சிந்தனை பண்ணிட்டு தூங்காம இப்ப வந்து தடுமாறிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு நமக்கா ஒரு கான்சியஸ் டக்குன்னு வரும்போது நாம வந்து அது எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போகுது நாம பாரு கம்முன்னு பெஸ்ஸா படுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம படுத்துருக்க படுத்துருக்கு என்ன ஆகுனா எண்ணங்களுடைய டியூரேஷன் வந்து கொஞ்சமா குறைய ஆச்சு அப்ப அது குறைய குறை என்னன்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல உங்க உடலும் தளர்வாகி அந்த மனமும் தளர்வாகி எப்போ வந்து உடலும் மனமும் தளர்வாகுதோ தளர்வாகி அதோட ஓய்வு நிலைக்கு எப்ப வருதோ அப்பதான் நமக்கு தூக்கங்கிறதே வரும் இப்ப குழந்தைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா நல்லா விளையாடிட்டு இருப்பாங்க அப்படியே கண் எல்லாம் அப்படியே சொருகும் அப்படியே கண் அப்படியே சொருகி அப்படி தூங்கிடும் அந்த அந்த ஒரு கணத்துல அப்படி தூங்கிடுவாங்க நாம வலுக்க டைமா கண்ணை மூடி லைட் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு போட்டு எல்லாம் இறுக்கி போட்டு எல்லாம் பழுத்தா கூட அங்க தூக்கம் வராது ஏன்னா உடலும் தளர்வாகல மனமும் தளர்வாகல ரெண்டு ஓய்வு நிலைக்கும் வரல அப்புறம் எப்படி அங்க தூங்கு வரும் நாம போய் இதை சுவிட்சு போட்டோன்னே ஃபேன் ஓடுற மாதிரி நாம வந்து படுத்தாச்சு எனக்கு இனிமே தூக்கம் வந்துடும் அப்படின்னா வராது அப்போ நம்மளுடைய வேலை வந்து படுக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம வேலை அது என்ன கூட மனசுல வந்துட்டு போகுது என்ன கூட கவலை வந்துட்டு போகுது இது என்ன கூட வா என்ன கூட எண்ணங்கள் வருத்தோம் இதுல என்ன கூட உடம்புல வலி விட்டோம் அந்த வழியையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிடும் அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணக்கூடாது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாம வரைகிற எண்ணங்களையோ உடல உடல் இருக்கிற வழிகளையோ நாம நம்மளோட ஒன்னா அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ண பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது கொஞ்ச நேரத்தை நம்மளை விட்டு நம்மளை வந்து நம்ம சாந்தப்படுத்திட்டு நாம அது கூட வர்ற எண்ணத்தோட போராடிட்டு இருந்தோம்னா சரி நம்மள தூங்கவே விட மாட்டேங்குது இது வேற பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது இது வேற திருப்பி திருப்பி இந்த யோசனை வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு அது கூட நம்ம வந்து நமக்கு நாமே உள்ள பேசிட்டு இருக்கோம் போராடிட்டு இருக்கோம் வந்த எண்ணத்தின் மேல நாம வந்து போராடிட்டு இருக்கோம் போராட போராட மனமும் டயர்டாவாது நாமளும் டயர்டாகி கடைசியில என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம ஒரு கட்டத்துக்கு மேல தூங்கிடும் அப்ப என்னன்னா காலையில எந்திரிக்கும் போது ரொம்ப டயர்டா இருக்கும் சில தலைவலி இடும்பாங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வர்ற எண்ணங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு அமைதியா படுத்துறது மட்டும்தான் நம்ம வேலை இப்படி படுக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அவத்துக்குன்னு அமைதியா படுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஸ்ட்ரைட்டா பொசிஷன் இப்படிதான் தலைவா கை நீட்டி காணிட்டு நேரம் அப்படியே படுத்துருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா உடல் வந்து எப்படி கேட்கிறதோ தளர்வு நிலைக்கு உடலுக்கு வந்து அந்த அசைவுகள் காலையில இருந்து நம்ம வேலை செஞ்சதுக்கான அந்த அசைவுகள் இருக்கும்போது உடலுக்கான அந்த தளர்வுகள் நிலையை கொடுத்து நம்ம உடலை தளர்வு செஞ்சு படுக்கும் போது அந்த மனதுல வந்து எண்ணங்களும் ஓடி பிரவாகமா ஓடி அந்த எண்ணங்களும் படிப்படியா அப்படியே குறைய ஆரம்பிச்சு அப்ப உடலும் தளர்வாகி மனமும் தளர்வு எப்ப ஆகுதோ அப்பதான் நமக்கு வந்து அந்த தூக்கமே நம்ம கண்ண முடியும் அதுதான் வந்து ஆரோக்கியமான அப்படி நீங்க தூங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு டீப் ஸ்லீப் கொஞ்சம் கண்டினியூஸா நம்மளா தூங்க முடியும் வலுக்கட்டாயமாக நாமளா போர்ஸா ஒரு தூக்கம் தூங்கினோம்னாக்கா அது கண்டிப்பா நிஜமான தூக்கமே கிடையாது ஏன்னா அப்படி ஒரு சிலர் தூங்கினாலும் கூட பாத்தீங்கன்னா கனவுகள் வருதுமா கனவுல கண்டபடி ஓடுது அப்படிமா அப்போ நாம தூங்கிட்டோம் உள்ள ஆள் மண்ணு தூங்கல அட்டென்ஷன்லயே விழிப்பு நிலையிலே இருக்கு என்னனாலும் பாத்துக்கலாம் என்னனாலும் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு மனசுல வந்து என்ன கூட கவலை இருக்கணும் விட்டுருங்க என்ன கூட என்ன மட்டும் ஏன்னா மனசுல கவலை இருக்க எல்லா அறிவுரை யார் வேணாலும் சொல்லலாம் அதெல்லாம் அப்படிதான் பாருங்க பாத்துக்கணும் சார் என்ன யார் கூட அறிவுரை சொல்லலாம் யாரு கூட ஆறுதல் சொல்லலாம் ஆனா அத்தனையும் நமக்கு சரியா வருமான்னு சொல்லாது இப்போ ஒரு சிலர் கவலையா இருக்காங்க மனசு ரொம்ப மன அழுத்தத்துல ரொம்ப கவலையா இருக்காங்க ஒரு இழப்ப சந்திச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா நாம போய் நிறைய ஆளுங்க சொல்லுவோம் அறிவு இல்ல வந்து ஒரு சில தப்பு செய்யறாங்கன்னா நம்ம போய் அறிவுரை சொல்லுவோம் ஆனா நாம சொல்ற அறிவுரையும் ஆறுதலும் அவங்களுக்கு ஒரு கொஞ்ச நேரம் தான் சப்போர்ட்டிவா இருக்குமே தவிர 
மத்த டைம்ல அவங்க அதனால தான் கஷ்டப்படுவாங்க ஏன்னா ஆறுதல் சொல்றதோ அறிவுரை சொல்றதோ ரொம்ப ஈஸி அதை அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு தான் அதோடைய வழி தெரியும் அதோடைய வழி என்னன்னு தெரியும் அப்ப அவங்க கூட நினைக்கலாம் எல்லாம் ஈஸியா சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்தாதான் தெரியும் அப்படிங்கிற அதனால அது கஷ்டம் தான் நான் இல்லைன்னா சொல்லுவேன் ஏன்னா இலக்குகளை சந்திச்சிருக்கேன் நானும் எல்லாமே இலக்குகளை சந்திச்சிருக்கிறேன் அது வழிகள் என்னங்கிறது எனக்கும் தெரியும் அப்போ அந்த வாழ்க்கையில எல்லா விதமான சந்தர்ப்பங்களும் சூழ்நிலைகளும் சந்தோஷமான தனங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம சந்திச்சுதான் வர வேண்டிய சூழ்நிலையில இருக்கு எல்லாம் நடந்தாலும் எனக்கு ஒண்ணுமே ஆகக்கூடாது அப்படின்னாக்கா நாம வந்து ஒரு ஜடம் கிடையாது உயிர் உள்ள உணர்வு உள்ள உணர்ச்சி உள்ள ஒரு மனிதனாக நாம வாழும் போது வருகின்ற சூழ்நிலைகளால நாம் பாதிக்கப்பட்டுதான் ஆகணும் அதுதான் இயற்கை எது வேணாலும் புயலே அணிக்கலாம் ஆனா எனக்கு ஒண்ணுமே சேதாரம் ஆகக்கூடாது அப்படின்னாக்க எப்பயுமே ஆகும் இப்படி இருக்க முடியும் அப்படி ஏதாவது ஒரு ஆனாதான் நம்ம வந்து அஹ் கரெக்டா இருக்கிறோங்கிறது அர்த்தம் வரும் எல்லா விதமான சூழ்நிலையும் நம்ம சந்திச்சுதான் வாழ்க்கையை கடந்தாகும் நாம நினைக்கிற மாதிரியே வாழ்க்கை எல்லாமே நடக்குங்கிறது சொல்ல முடியாது நாம என்ன வேணாலும் நாம நினைக்கிறது நம்ம உரிமை நம்ம கற்பனை நாம என்ன வேணாலும் நினைச்சிக்கலாம் ஆனா அத்தனையும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரியே நடக்கணுங்கிறது கட்டாயம் கிடையாது ஏன் நமக்கே தெரியாது என்ன நடக்கும் நமக்கே தெரியாது அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்கும் நமக்கு தெரியாது அதனால அதோடைய வழிகள் வந்து இப்போ ஒரு நான் அடிக்கடி அதான் சொல்றேன் நான் முள்ளு குத்துனா வலிக்குதான் செய்யும் முள்ளு குத்துனா வலிக்குதான் செய்யும் முள்ளு குத்துனா கூட எனக்கு வலிக்கவே கூடாது நான் சிக்கிட்டே ஆனந்தமா இருக்கணும்னா அது முடியாது உடல உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் முள்ளு குத்துனா அதோட உணர்வுகள் வெளிப்பட்டுதான் தீரும் அப்ப ஒரு கவலை வந்துச்சுன்னா ஒரு மனசுல வெளியில ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா மனசுல கவலை வர்றதுதான் இயல்பு இயற்கை அதுதான் அப்ப நம்ம அதை எப்படி பாக்கணும்னா அந்த கவலையோட நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இன்னும் அது வந்து அதிகப்படியான ஓவர் திங்கிங் பண்ணிட்டு நம்மளை எடுத்துக்காம ஒரு சில ஒரு பிரச்சனையை புடிச்சுக்கிட்டு ஓவர் திங்கிங் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அதிகப்படியான திங்கிங் கற்பனையான திங்கிங் அது எப்படி அதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு அந்த பிரச்சனைக்கு இனிமே அது எப்படி நடக்கும் நமக்கு தெரியாது ஆனா அது எப்படி நடந்துருமா அப்படி நடந்துருமா இது என்ன பண்ணலாமா அதான் அப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னு இவங்களாகவே அந்த பிரச்சனை பிடிச்சிட்டு திங்கிங் பண்றது ஒண்ணு ஓவர் திங்கிங் பண்றது அப்படி ஓவர் திங்கிங் பண்றவங்க வந்து இன்னும் ரொம்ப டயர்டாயிருவாங்க மனதளவு ரொம்ப பிக் ஆயிருவாங்க தூக்கமோ வராது அப்போ வரக்கூடிய கவலைகளோ எதையுமே நம்ம திங்க் பண்றதுனாலயோ கவலைப்படுறதுனாலயோ சரியாக போறது கிடையாது எல்லாருமே நமக்கு மட்டும்தான் இல்லை உலகத்துல பிறந்த எல்லாருக்குமே எல்லா விதமான சந்தோஷங்களும் இருக்குது துக்கங்களும் இருக்குது இழப்புகளும் இருக்குது வருத்தங்களும் இருக்குது அதையெல்லாம் தாண்டிதான் எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க எல்லாருக்குமே இருக்குது யாருக்கு இல்லாம எல்லாருக்குமே எல்லா விதமான பிரச்சனைகளுமே இருக்குதான் செய்யும் அப்போ நம்ம தூங்கும் போது எட்டா வந்தாலும் கவலைகள் வந்தாலும் சரி நீங்க அதை வந்து சுதந்திரம் கொடுங்க அது மேல திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடாது திங்க் பண்றதுதான் நாம செய்யற மிகப்பெரிய மிஸ்டேக் திங்க் பண்றது தான் திங்க் பண்ணும் போதுதான் நம்ம அது கூட போய் கனெக்ட் ஆயிடும் அதை நம்மளை எழுத்து புடிச்சுக்குது அப்புறம் அந்த விஷயத்துல நம்ம வெளியே வர முடியாம போய் சிக்கிக்கிறோம் சுத்தி சுத்தி அதே என்னன்னு சொல்லலாம்னு சுத்திட்டு நம்மள வந்து அதுல சொல்லல சிக்க விட்டுரும் அப்போ எண்ணங்களை பிரவாகமா விட்டுருங்க விட 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 என்ன ஆகும்னா தூங்கி எழுந்து அடுத்த நாள் தள்ளாம அந்த பிரச்சனை சந்திக்குதான் மறுபடியும் அந்த பிரச்சனையை சந்திக்குதான் போறோம் அப்போ நம்ம வெளியில அது செஞ்சு என்ன சரி பண்ணலாம் தான் நம்ம யோசனை பண்ணணும் ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னா அது எப்படி சரி பண்ணலாம் அதுதான் இப்ப நம்ம கீழே பிரச்சனை தெரியுது ஏன்னா பிரச்சனைன்னு ஒண்ணு சொன்னாவே அது நடந்து முடிஞ்சது தான் பிரச்சனை இல்லை இனிமே நடக்க போகுது பிரச்சனைங்கிறது ஒரு சிலர் தான் தெரியும் ஏன்னா நடக்க போற பிரச்சனைகள் முன்கூடி நமக்கு தெரியுது வாய்ப்பு இல்லை ஒரு பிரச்சனைன்னு சொன்னாவே அது வந்து பிரசன்ல இருந்துருக்கலாம் இல்லை நடந்து முடிஞ்ச ஒண்ணு தான் நமக்கு தெரியும் போகுது முடிஞ்ச ஒண்ணுக்காக தான் நம்ம கவலைப்பட்டு இருக்கோம் முடிஞ்ச ஒண்ணுக்கோ இல்லை வரப்போற ஒண்ணுக்கோ அதை நினைச்சுதான் நம்ம வரப்போற ஒண்ணை நம்ம கற்பனை பண்ணி கூட சில வருத்தப்பட்டு இருக்கோம் நாமளா தேடிக்கிறது நாமளா திங்க் பண்றது ஒரே ஒரு பாஸ்போர்ட் அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நாம நாமளா பாட்டு அதுக்கு 
கதை வசனம் தெரியக்கிறது எல்லாம் எழுதி நம்ம அதுக்குள்ள போய் டிராவல் பண்ணி முடிச்சு சாப்பாடா அப்படின்னு சொல்லி கிளைமேக்ஸ் முடிச்சு நம்ம வெளியிடுவோம் இதுக்கு நான் இதுக்காக நம்ம அவ்வளவு கலப்பாயி இப்ப அவ்வளவு கலப்பாயி நம்ம அவ்வளோ நம்ம நம்மளே கேள்வி கேட்டுட்டு நம்மள நாமளே குத்தம் சொல்லிட்டு அவ்வளவோ நம்ம பண்ணி இவ நான் முடிச்சோம்னா அதுக்கு வெளியில அந்த பிரச்சனை சரியா இருக்குமா நம்ம புலம்புறதுனாலயோ வருத்தப்படுறதுனாலயோ வெளியில அந்த பிரச்சனை சரியாகும்னா யார் வேணா எவ்வளவு வேணாலும் புலம்பு எவ்வளவு வேணாலும் தூக்குங்கிடலாம் இப்ப அந்த பிரச்சனையை பத்தி திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால உடல் கெட்டு போய் நமக்கு வெளியில நாள் இது யோசனை பண்றது கூட நம்மளுக்கு தெம்பு இருக்காது மனசுல ஒரு மனசுல இருக்காது உடல்லயே இருக்காது எப்படி சரி பண்ணலாம் கூட யோசனை வராது ஆனா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம மனசு எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அதே மாதிரி ஏதாவது தூக்கத்துக்கும் நாம எப்படி நாம வந்து படுக்கிறோம் படுத்தோம்னே எண்ணங்கள் வர ஆரம்பிச்சிருது எண்ணங்கள் வர ஆரம்பிச்சோடனே அதை வந்து விட்டுருங்க அதுவாவே எப்படி உடல் வந்து அப்படியே தளர்வாயி ஓய்வு நிலைக்கு வந்து அப்படியே ஒரு நிதானத்துக்கு வருதோ அதே மாதிரியே மனசும் வந்து வேகமா எவ்வளோ வேகத்தை இப்ப ஒரு ஒரு அஞ்சுல ஒரு ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அதை டக்குன்னு நான் போய் நிற்க முடியுமா இப்ப எண்ணங்கள் ஓடிட்டு இருக்குது சுவிட்ச் போட்டோடனே அது வந்து டக்குன்னு எந்த எண்ணமே வராம ஃபுல்லா அப்படியே ஆஃப் பண்ணி நான் தூங்கிடணும் அப்படின்னா நம்மளால எதிர்பார்க்க முடியல இப்ப அஞ்சுல ஓடிட்டு இருக்கிற ஃபேனை வந்து நம்ம சரி ஃபேன் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணோம்னா கூட அத இந்த ஸ்பீட்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சி இங்கு குறைஞ்சி அது ஒரு ரெண்டு செகண்ட் ஆகும் அந்த அந்த வேகத்துல இருந்து அந்த வேகம் குறைஞ்சி 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 அந்த ஃபேன் ஒரு நாள் நிலையா நிக்கிறதுக்கு ரெண்டு இருந்து மூணு நிமிடங்கள் ஆகுது அப்போ பகல் ஃபுல்லா நமக்கு எண்ணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குது அந்த எண்ணங்கள் நான் தூங்க போறேன் நீ எண்ணமே எண்ணமே வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொன்ன உடனே அது கட்டளை மாதிரி அது கேட்குமா கேட்காது நமக்கு என்னன்னா நமக்கு வேலை தூக்கம் இந்த டைம்ல நம்மளுக்கு தூக்கம் தான் நம்மளுக்கு நம்ம தளர்வா வந்து படுத்தாச்சு அதாவது சுவிட்சே ஆஃப் பண்ணிடுச்சு ஃபேனோட சுவிட்சே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுச்சு படுத்தாச்சு படுத்துட்டோம்னா அந்த எண்ணங்கள் வேகமா சுத்திட்டு இருக்கிற எண்ணங்கள் மொல்ல மொல்ல அதுவா குறைஞ்சி ஸ்லோவாகி ஸ்லோவாகி அவர் மொல்ல தளர்வு நிலைக்கு வந்து அப்புறம் நம்மளே அறியாமையா அந்த கண்கள் அப்படியே அப்படியே நம்ம கண்கள் மூடி படுத்தும் போறத உண்மையா தோணும் அதுதான் ஒரு டீப் ஸ்லீப்பா இருக்கும் இப்ப அப்படி தூங்கும் போது உடலும் ஆரோக்கியமா இருக்கும் மனமும் ஆரோக்கியமா இருக்கும் அதனால இங்கேயும் வந்து புரிதல் தான் வந்து எப்படி உடலை பத்தி நம்மளுக்கு ஒரு புரிதல் இருக்கு உடல் எப்படி இயங்குது அதை நாம எப்படி பார்க்கணும் உடலுடைய மொழி என்ன அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் இருக்கு அதே மாதிரி மனதோட புரிதல் மனம் எப்படி செயல்படுது அதை நாம எப்படி பார்க்க எப்படி புரிஞ்சிக்கணும் ஏன்னா அந்த புரியுற மூலியமா தான் நம்ம வாழ்க்கையை வந்து பிரச்சனைகள் இல்லாம கஷ்டம் இல்லாம ஒரு ஈஸியா நம்ம வந்து ஒரு வாழ்க்கைய வாழ்றதுக்கான வழிமுறை இதெல்லாம் தெரியாமதான் நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு குடும்பத்துல இருந்து சிரமப்படுறது கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் அதற்காகதான் எல்லாமே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்ப வந்து பகவத்தையா இது நம்ம இன்னும் ஈஸி பண்ணி எண்ணம் வேற சிந்தனை வேற அப்படிங்கறது தனித்தனியா நாம பிரிச்சு காமிச்சிருக்கு நாம இத்தனை நாளும் நம்ம அது தெரியாது சிந்தனை வேற உங்களுக்கு சிந்திப்பு வேறங்கிறது தெரியாது எப்பொழுது வரக்கூடிய எண்ணங்களும் நாம தான் கொண்டு வந்தோம் அந்த சிந்திக்கிறதுன்னு ஒண்ணு தனியாவே நம்ம வந்துட்டு நம்ம இத்தனால நம்ம தெரியாம தான் இருந்துச்சு இப்ப இதெல்லாம் நமக்காக எதுக்காக நம்ம இவ்வளவு தூரம் நமக்காக கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க இவ்வளவு தூரம் சொல்றாங்க அப்படின்னா மக்கள் வந்து இன்னமும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு எவ்வளவோ கஷ்டப்படுறவங்க எல்லாம் அதை வந்து எப்படி வாழ்றதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லபடியா வாழணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் ஞானிகள் எல்லாம் இதெல்லாம் கொண்டு வந்துருக்காங்க இப்ப அதுல வந்து அதுல உடல் சார்ந்த ஆரோக்கியத்துல வந்து தூக்கம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதனாலதான் நீ தூக்கத்தை பத்தின ஒரு டாபிக் நம்ம பேசுறது அப்போ தியானத்துக்கு வந்து நாம எப்படி வந்து மனதை வந்து முழு சுதந்திரமா விட்டு மனதை வந்து அமைதி பத்தி ஒரு தியானம் பண்றோமோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு நீண்ட நேரம் தியானம் தான் தூக்கம் அப்ப அந்த தூக்கத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தளர்வு நிலையில படுக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம வேலை இல்லை படுத்துட்டு அதை விட்டு மனசுல என்ன வேணா சிந்தனை ஓடுறோம் என்ன வேணாலும் கவலை பத்தி சிந்தனை பண்றோம் எதுக்காக பத்தி யோசனை பண்ணுறோம் இல்ல இவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க இப்படி பண்ணிருக்கலாம் அப்படி பண்ணிருக்கலாம் என்ன கூட ஓட்டுறோம் நீங்க பாரு அமைதியா பண்ண அது மேல ஏன் சிந்தனை மட்டும் பண்ணாது இல்ல உங்களையும் மீறி சிந்தனை பண்ணிட்டாங்க தப்பு இல்ல எப்ப கான்சியஸா நம்மளுக்கு தெரியும் அதுல இருந்து வெளியே வந்துட்டோம்னா அதுவாக அந்த எண்ணங்கள் படிப்படியா கண்டிப்பா குறையும் 
ஒரே டியூரேஷன்ல சிந்தனைகள் எண்ணங்கள் வராது எண்ணங்கள் வர ஃபாஸ்டா வந்தாலுமே கூட அது வந்து படிப்படியா சுதந்திரம் கொடுக்க கொடுக்க அது படிப்படியா குறைஞ்சிடும் குறைஞ்சி ஒரு கட்டத்துல அப்படியே சோவாயி தூங்கிருக்கும் இது வந்து ஒரே நாள்ல கரெக்டா சரி பண்ண முடியுமான்னு தெரியாது ஆனா இது என்னவா ப்ராக்டிக்கலா நம்ம வந்து இது வந்து நீ கண்டியா பண்ணீங்கன்னா தூக்கமா ஏன்னா இந்த ஐயாவோட புரிதலை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க பல வருஷமா தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டவங்க கூட இப்ப தூக்க மாத்திரை இல்லாம தெளிவா இப்ப வந்து தூக்க மாத்திரையே இல்லாம நான் நல்லா தூங்குறேன் இப்போ அப்படின்னு எத்தனையோ பேர் ஐயாட்ட வந்து சொல்லிடுறாங்க போன்ல சொல்லிடுறாங்க ஏன்னா போன்ல கவுன்சிலிங் பேசுறவங்க கூட இப்ப நிறைய பேர் வயசானவங்களே நிறைய பேர் சொல்லிடுறாங்க எத்தனையோ நான் தூக்க மாத்திரை வருஷமா போட்டுருந்தேன் இப்ப நான் தூக்க மாத்திரையே வாங்குறது இல்லை படுத்தோடனே தூங்கிடுறேன் அப்படின்னு எத்தனையோ பேர் சொல்றாங்க அதே மாதிரி லேட்டா தூங்க வருது இல்ல அதிகாலையில ஒரு ரெண்டு மூணு மணிக்கு எனக்கு முடிப்பு வந்துருது அதுக்கு மேல நான் தூங்க முடியல அப்படின்னா உங்க உடம்புக்கு அவ்வளவுதான் தூக்கம் போதும்னு சொல்லு ஏன்னா நீங்க என்ன உடல் உழைப்பு உழைச்சிங்க இல்ல என்ன உங்களுக்கு உடல் சோர்வு இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உடல் அது வேணுங்கிறது அது எடுத்துக்கும் அதனால நம்ம தூக்கம் வரலங்கிறதுனால அது ஒரு பெரிய வியாதி கிடையாது தூக்கம் வரலங்கிறது ஒரு வியாதிங்கிறதே முதல்ல விட்டுது எனக்கு தூக்கமே வரமாட்டேங்குது அப்படிங்கறத நமக்கு ஏதோ ஒரு வியாதி வந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேள்வி ஏன்னா அது வந்து ஒரு வியாதி இல்லை உடலுக்கு அவ்வளவுதான் தேவைப்படுது உங்க உடலுக்கு இவ்வளவுதான் தூக்கம் வேணும் அது வேணுங்கிற அளவுக்கு எடுத்துட்டு போதுன்னா அது அவ்வளவு ஓகே அவ்வளவுதான் அவங்க உடலுக்கு அவ்வளவுதான் ரிஸ்ட் தேவைப்படுது ஏன்னா ஒரு சில பொழுதுனைக்குமே ரிஸ்டா இருக்காங்க அவங்களுக்கு எப்படி தூக்கம் வரும் தூக்கங்கிறதே ஓய்வு தான் நம்ம உடல்ல கொடுக்கக்கூடிய ஓய்வு தான் வந்து தூக்கம் ஆல்ரெடி ஓய்வுல இருக்கிற உடலுக்கு எப்படி தூக்கம் வரும் அதனால தூக்கம் வந்தாலும் பரவாயில்ல இல்ல தூக்கம் வரல காலையில முடிச்சிட்டாலும் பரவாயில்ல அப்ப நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் தூக்கம் வரலன்னு சொல்லு பண்ணையாது நமக்கு சரி நமக்கு உடலுக்கு இவ்வளவுதான் தூக்கம் தேவைப்பட்டது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி புரிய 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 என்னன்னா தூக்கத்தை கூடயோ இல்ல மண்டூக்கத்துல வர எண்ணங்களை கூட சிந்தனைகளை கூட நம்ம போராடுறத முதல்ல விட்டுருவோம் போராடுறது விட 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 நம்ம மனசு லேஸ் ஆயிரும் உடலும் தளர்வாயிரும் நல்லா தூங்குவோம் நல்லா தூங்கி நல்லா தூங்கி இருக்கும்போது சிந்தனைகளும் நல்லா இருக்கும் சிந்தனைகள் நல்லா நல்லா தெளிவாக தெளிவாக வெளியில இருக்கிற பிரச்சனைகள நம்ம எப்படி சந்திக்கிறது எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா வேலையும் செய்யறது எப்படி வெற்றி அடைகிறது அப்படிங்கிற பத்தி ஆரோக்கியமான சிந்தனைகள் அப்ப நல்லா வரும் ஏன்னா தூக்கம் கெட்ட உடல் சோர்வாய் வரும் போது சிந்தனைகளும் சரியா வராது வேலைகளும் ஒரு வெற்றிகரமா செய்ய முடியாது பலவித தோல்விகளைதான் சந்திக்கணும் அப்போ தூக்கத்துக்கு இப்ப இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண்டிப்பா இது வந்து நீங்க ஒரு புரிதல்ல கொண்டுட்டு வர கொண்டுட்டு வர கண்டிப்பா இதுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு நல்லபடியா கிடைக்கும் அதனால எல்லாருமே இந்த புரிதலை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க என்னத்தின் மேல டிராவல் பண்ணாதீங்க அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லா தூங்கி என்ன உடல் ஆரோக்கியமா இந்த வாழ்க்கையை வாழலாம் அதனால எல்லாருக்கும் அனைவருக்குமே நன்றி சொல்றேன் நன்றி வணக்கம் இல்ல இன்னும் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னாக்கா யாராவது கேட்க விரும்பினீங்கன்னா கேட்கலாம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு நீங்க பேசலாம் நீங்க கேள்வி <laughs> ஒரு சில பேர்னால அறவே தியானமே பண்ண முடியல இது வந்து எதுனால நினைக்கிறீங்க மேம் ஒரு சில பேர்னால ஆமா எப்படி முயற்சி பண்ணாலும் அந்த தியானமே ஆமா ரைட் ரைட் தியானமே பண்ண முடியல அதுல அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு இருக்கும் இல்ல மேம் அவங்க ட்ராய் எல்லாம் பண்ணுவாங்க பட் அது வந்து அவங்களுக்கு நடக்காது இட்ஸ் நாட் ஹேப்பனிங் இது என்னத்தினால அவங்க எங்க மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க 
இல்ல அவங்க உள்ள வர எண்ணத்தோட போராடிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே ஒரு சில பேர்னால உட்கார கூட முடியாது இல்ல மேம் ஒரு பிளேஸ்ல கொஞ்ச நேரம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட கண் மூடி உட்கார முடியாது அப்ப இது வந்து உடலும் ஒத்து வலிக்கல மனமும் ஒத்து வலிக்கல அது மாதிரியா இப்போ நம்ம எப்படி சொல்றதுன்னா முதல்ல மெடிடேஷன்ல உட்கார்னு உள் ஆள் மனதுல நமக்கு அந்த சிந்தனை இருக்கும் வெளியில யாராவது வெளியில நாம எல்லாம் பண்றாங்க நாமளும் பண்ணி பாக்கலாம் அப்படின்னு உட்கார்ந்து செஞ்சோம்னா நம்மளால அங்க கொஞ்ச நேரம் கூட இருக்க முடியாது உட்காரவும் முடியாது அஞ்சு நிமிஷம் மேல உட்கார முடியாது உடலும்ாங்கிருக்குறாங்க <laughs> ஒரு எண்ணமற்ற நிலையே வரல அப்படின்னு பயிற்சினால மட்டும்தாங்க வரும் ஒரு நாள்ல வர்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தொடர்ச்சியான பயிற்சிகள் இருக்கும் இருந்தாலும் அதை வந்து நீங்க வந்து முத சொன்னீங்க உடல் ரீதியா இருக்கிற பெயினோடையும் நீங்க வந்து முரண்படாதீங்க அதையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னீங்க இப்ப பெயின் வந்து நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்டா ஒரு ரிமைண்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப இதோட போராடாதீங்க அக்செப்ட் பண்ணீங்கன்னா எப்படி மேம் அது எப்படி சொல்றதுன்னா ஐயோட யோக சிகிச்சைன்னு ஒரு இருக்கு பாத்தீங்களா ஆமா மேம் யோக சிகிச்சைன்னு சொல்லிட்டு ஐயோ கேளுங்க ஆமா ஆமா பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து உடல்ல வர வியாதி வந்து நமக்கு வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அந்த அந்த பகுதி ஏதோ ஒரு பிரச்சனை உள்ள ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்கிறது நம்ம வெளியில இண்டிகேட் பண்ணுது இல்ல வெளியில ஏற்பட்ட வலியா கூட இருக்கலாம் வெளியில ஏற்பட்ட அடி வலி அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் இப்ப அந்த வலி இருக்கும்போது என்ன பண்ணா நம்ம அந்த வலியை வந்து கவனிக்க கவனிக்க இப்ப வலிய வந்து வலி வேற நாம வேற இருக்கக்கூடாது நிம்மதியா <laughs> இருக்கும் <laughs> <laughs> நீங்கிறோம் <laughs> நினைச்சிடும் <laughs> 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 இப்ப வந்து அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம அது வலி வேற நான் வேற இல்ல அப்படின்னு மாதிரி அது எனக்குள்ள ஒண்ணு இருக்க இருக்குது அப்படிங்கறத நம்ம அந்த வலியை வந்து உணர ஆரம்பிக்க உணர ஆரம்பிக்க அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வலி குறையும் வலி குறைய குறைய நம்ம வந்து அதோடைய தூக்கத்துக்கும் வந்துடும் போராடக்கூடாது அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் எவ்வளவு வலிச்சாலும் பரவாயில்ல நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு <laughs> 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 
வலுக்கட்டாயமா <laughs> 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 அதாவதுமாவோ <laughs> 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 எடுத்துக்கலாம <laughs> இப்போ என்னமோ நான் தான் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒருவேளை நல்ல எண்ணமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க அப்ரிசியேட் பண்ணிக்கீங்க உங்களையே கெட்ட எண்ணம் வந்துச்சுனாக்கா நாம இப்படி நாம நான் நினைக்கலாமா நான் எவ்வளவு கெட்ட ஆளா இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு குற்றம் வச்சு வந்துரும் வராங்க ஆமா அதனால வந்து எண்ணங்கள் நம்ம கையில கிடையாது அதனால வந்து எண்ணங்கள் நம்ம கட்டுப்பாட்டிலேயே இல்லைங்கிறது முத கான்செப்ட் பிரவாகமா விட்டுறதுக்கு தாக்குற மாதிரி இருக்கு முழு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வெளியே <laughs> வந்து <laughs> 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 ரஞ்சனி ஆ நல்லா இருக்க மேம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கு மேடம் சொல்லுங்க ஐயாவோட பாதையில எல்லாருமே நல்லா தான் இருக்கும் 
ரொம்ப நன்றி மேம் உங்களோட விளக்கம் வந்து ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது ரொம்ப கிளியரா இருந்தது இப்போ நம்மளுக்கு வந்து மொத்தம் மூன்று நிலையில நம் இருக்கு ஒண்ணு வந்து என்னோட கேள்வி மேம் இது தூக்கம் அப்புறமா கனவு நிலை அதுக்கப்புறமா வந்து விழிப்பு மூழ்ச்சிட்டு இருக்கிறது உங்களோட தலைப்பு படி தூக்கம் ஒரு தியானம் அது ரொம்ப அந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்தை பத்தி தானே மேம் சொல்றீங்க அது ஆஹ் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து இது கனவு நிலைன்றது வந்து ஆஹ் அந்த மனம் மட்டும் முழிச்சிட்டு இருக்கிறது விழிப்பு நிலையில வந்து அந்த மனசோட நாம வந்து சண்டை போடுறது ஆக்சுவலா நம்ம விழிப்பு நிலையில வந்து நம்ம அந்த மனசுன்றது அது இயல்பான இயக்கம் அத தூக்கத்திலயுமே கனவு நிலையிலுமே அதுதான் நடக்குது மனம் வந்து ஏதோ ஒன்னு வந்து ஏதோ ஒரு எண்ணங்களோட ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஆனா அந்த அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அத வந்து தடைப்படுத்தல அதனால அது நம்மள பாதிக்கல கனவு வந்துருச்சு வந்திருக்குன்றத கனவுல இருந்து விழிச்சு எழுந்த பிறகுதான் நம்ம அதை உணர முடியுது ஓகே இது கனவு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அந்த நேரத்துல இது உண்மை மாதிரிதான் தெரியுது ஆனா அது கூட நம்ம முரண்படாததால அதனால நம்ம பாதிக்கப்படல விழிச்சதுக்கு அப்புறம் ஓகே இது கனவு தான் அப்படின்றத நம்ம உணர்றோம் ஆஹ் ஓகே அது கனவுன்றதால அது நம்மள பெருசா எதுவும் பாதிக்கல ஆனா மொழி ஆமா அது ஒரு தாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடும் விழிப்பு நிலையில இதே மாதிரிதான் மனசு வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஆனா நம் நாமளும் விழிப்பு நிலையில முழிச்சுட்டு இருக்கிறதால நாம அது கூட வந்து ஓகே அது நம்மளுக்கு தான் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத அதான் ஐயா சரவணன் ஐயா சொல் சொல்லியிருப்பாரு அந்த தண்ணியில கலக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது கலங்கிட்டே தான் இருக்கும் அது அத நம்ம கை வைக்காம ஃப்ரீயா விட்டோம்னா அதுவே செட்டில் ஆயிடும் அப்படின்ற மாதிரி அத அத நம்ம வந்து எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாம அத நம்ம ஃப்ரீயா விட்டோம்னா அதுவே கொஞ்சம் கொஞ்சமா செட்டில் ஆயிடும் ஆமா ஆமா தூங்காம தூங்கும் நம்ம இதுவும் ஒரு கனவுதான் அப்படின்னு அப்ப அந்த விழிப்பு நிலையிலேயே நம்ம ஒரு தூக்கத்திலேயே இருக்க வேண்டியது இருந்தது சாட்சியா பாக்கலாம் ஆக்சுவலா எல்லாருமே சொல்றது அந்த ஒரு விஷயம் தான் நம்ம அத அத டிஸ்ட் பண்ணாம அத ஜஸ்ட் நம்ம அப்சர்வ் பண்ண அப்சர்வ் பண்ணா அது அப்படியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதோட பவர் வந்து கம்மி ஆயிட்டு இருக்கும் நம்மளோட அந்த விழிப்பு நிலை வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலா முன்னாடி எனக்கு இங்க ஷாலினி மேம் சொன்ன மாதிரி நைட்டு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு முன்னாடி எல்லாம் நிறைய அது மாதிரி கரெக்டா மத்த நேரத்துல எல்லாம் பிஸியா இருக்கும் அதனால அந்த அளவுக்கு தாட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது தூங்க போறதுக்கு முன்னாடிதான் நிறைய வரும் அத நம்ம தேவையில்லாம சிந்தனை இப்ப நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு புரியுது ஓகே நம்மளேதான் அதை வந்து சிந்தனையா மாத்தி அத அது கூட போராடிட்டு இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்க கவனிக்கிடுவோம் பாதையில வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்பவே நல்ல புரிதல் ஏற்பட்டிருக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ
நன்றி வணக்கம்